Dear students, we continue our discussion on Electrodynamics paper 2. In this particular video, I will be discussing the principle of a uh, direct current motor or DC motor. So, let us start with a direct current motor. Well, what is its principle? Let us have a look at it. A direct current motor is a plus 2 and 10th device. And the principle is uh, if a current carrying loop is placed in a uniform magnetic field, it, it will experience a torque. For a current carrying uh, a loop, if you have a rectangular loop, for a magnetic field, a rectangular loop is a torque. From this expression, you have to learn electrodynamics. That is why we have a short derivation of short derivation. But you have done this before. Okay? So, here is a magnetic field that is created by a permanent magnet. That is the north pole and the south pole. Okay? So, there is a uniform magnetic field in between the poles of the magnet. In the poles, there is a current carrying, a current, I current pass in a rectangular loop. Now, the loop is a loop in the poles. In the upper portion, the lower portion, the poles are equal and opposite. That is cancelled. But, the left side, the left segment, the left segment, the left segment, the left segment, the opposite direction. But, they are equal and opposite direction but they are not acting on a line these are parallel forces on parallel forces on or a line lacked in the forces on the summit on the cancel the point so for example upper and lower segment or a line ten area uh, forces are acting okay now the cancel is going to be a line like acting they are parallel forces on okay this segment is acting the force on another inward force are you can learn about a figure of the region of the either top view on okay this uh, e segment is acting the force uh, page in the number of total I think okay outward direction I can so, here are forces F1 and F2 are equal, but they are in the opposite direction. So, this will create a torque. But torque in the same way, this is the effect of the torque. This is the rotate. So, the axis is the axis. If you rotate this point, that is, if you rotate this parallel, that is, the vertical line is the vertical line. That is the torque effect. So, in this case, the torque is the same. Two forces are equal. So, you take one of the forces into perpendicular distance between the forces. These two forces are equal to perpendicular distance. That is what we are doing. Suppose, this rectangular loop is magnetic moment. Magnetic moment is current into the area of the loop. That is the direction of this surface. That is the rectangular surface is normal. So, this surface is normal. This surface is normal. This surface is normal. This is magnetic moment. This magnetic moment is magnetic field. This is the angle of the theta. Okay. That is the angle of the theta. Okay. Because angle between two lines is equal to angle between their perpendiculars. This line is perpendicular. This line is perpendicular. So, this and this angle are the same. In the same time, this is the length L item, breadth B. So, these two forces, that is A, B, and B, breadth B. So, in the perpendicular distance, this distance is CB. We have to sign the opposite side by 5 foot news. So, CB will be B sign theta. So, force, this is the current carrying loop. I will put in the force on I into L cross B. L cross B. L B is perpendicular to the L B sin theta. Sin 90 is 1. Okay. Here is theta 90. That is I L B. Okay. Sorry. This theta is the length of magnetic field. The angle is 90 degree. L cross B is the expand. I L B. Okay. So, this is the force. And perpendicular distance is B sin theta. The magnetic moment is the magnetic field. The angle is the angle of theta. Okay. So, this is what I into A is the magnetic moment. B is the sin theta. B is the vector. But torque is the M cross B. Now, if you have N turns, N turns is the magnetic moment. N times I into A. Okay. 
അപ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐ എ ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വരും അപ്പോഴും നമുക്ക് എം ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതാം സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ കറണ്ട് ലോ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അതിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ടോർക്കിൻ്റെ ഒരു സിമുലേഷനാണ് ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോ വി ഹാവ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ബിക്കോസ് ഈ മൂവിന് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആർമേച്ചറിൽ ഇതായത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പിനെ നമ്മൾ ആർമേച്ചറിൽ നിന്നും വിളിക്കും ഇനി ഈ ആർമേച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പ് ഒരു മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടും ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടുത്തും വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്നവരെ ടോർക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം കാരണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടേക്ക് വരും അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും വരും കറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ വയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യും അതാണ് ഇനി ഈ സിമുലേഷനിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു പെർഫെനിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ വന്നു അതിനുശേഷം ഇത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സോറി അതിനുശേഷം വയർ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആക്കുന്നു സോ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്യാം സോ വെർട്ടിക്കൽ ദെൻ സ്വിച്ചിങ് ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വിചാരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ പകുതിക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിന് ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അത് തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരേ ഡയറക്ഷനായിരിക്കില്ല എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആയിരിക്കും റൊട്ടേഷൻ വരുന്നത് ഒരു ഒരു റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റിലേക്ക് വരും അടുത്ത റൊട്ടേഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്വിച്ചിങ് നടത്തുന്നത് ഈ സ്വിച്ചിങ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബ്രഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്രഷുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിലൂടെ കറ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പ് കടന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല അടുത്ത പൊസിഷനിലെത്തുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് എപ്പോഴും കറണ്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാവു ഓരോ സമയത്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പിന് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഓക്കെ നാവ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളൊരു സിംഗ് സിംഗിൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്പായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ലൂപ്പിന് പകരം മെനി ലൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ രണ്ട് ലൂപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഒറ്റ സോറി സിംഗിൾ ലൂപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ലൂപ്പായി രണ്ട് റെക്റ്റാങ്ക
ഉള്ള ഒരു ഒരു ആർമേച്ചർ കോവിലിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ അതിൽ മെനി ഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനങ്ങാത്ത മൂവ് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടാണ് അതിന് ഇടയ്ക്ക് ആർമേച്ചർ ഉണ്ട് ആർമേച്ചറിൻ്റെ ഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൂവ്സിലാണ് കണ്ടക്ടർ വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഉണ്ടാവാം ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വൈ വൈൻഡ് ഓൺ ദ ഗ്രൂവ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്റ്റേറ്ററാണ് സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗം അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്ററിന് അപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റർ മാഗ്ന സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യും സോ ദർ വിൽ ബി ആൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡി സി മോട്ടർ ഇ എം എഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാരഡേസ് ലോ വെൻ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ലൈൻ വിത്ത് എ സർക്യൂട്ട് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഒരു ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റർ ആർമേച്ചർ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ആൻഡ് കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ഈസ് ദ കറണ്ട് ക്യാരിങ് ഇത് നൗ അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓൾ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ആൻഡ് ഫോംസ് എൻ ടേൺസ് അതായത് ആർമേച്ചറിൻ്റെ അതിൽ എൻ എൻ ടേൺസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് വൈൻഡിങ്സ് എൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എല്ലാ ആംഗിളിലും ഒരേപോലെയാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിൽക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ആംഗിൾ എത്ര വരിക അതായത് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഇത് ആർമേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂവ്സ് ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂവ്സിലെല്ലാം വയറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് നോക്കാം എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ചെയ്യാം ടു പൈ അപ്പം ഇനി ഡി തീറ്റ ആംഗിളിൽ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പം എൻ ഡി തീറ്റ ബൈ ടു പൈ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ്റെ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ അതിന് അതിലുണ്ടാവുന്ന അതായത് ആ ഡി തീറ്റയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ആ റെക്റ്റാങ്കുലർ ലൂപ്സിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അല്ല കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്രയും ടേൺസ് ഉണ്ട് എൻ തീറ്റ ബൈ എൻ ഡി തീറ്റ ബൈ ടു പൈ ടേൺസ് ഉണ്ട് സോ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇത്രയും ടേൺസിലുള്ള ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് കൊടുക്കുക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ദ ആംഗിൾ ഡി തീറ്റ കിട്ടും അപ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ക്രോസ് ബി ആണ് നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ സോ എം സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതെല്ലാം ഡി തീറ്റ ആംഗിൾ ചെറിയൊരു ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ടോർക്കും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എമ്മിന് ഇവിടുന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഡി എം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ക്രോസ് ബി എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ബിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആംഗിൾ എന്നല്ല ആംഗുലർ വേ വേരിയബിൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ദിസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു ബിക്കോസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എം എം ആൻഡ് ബി ഈസ് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ സോ എം ക്രോസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത സമയത്താണ് ഈ സൈൻ തീറ്റ വന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ യൂണിറ്റ് ഫെക്ടർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് എം ആൻഡ് ബി ആണ് സോ ടോട്ടൽ ടോർക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ടോർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അ
textbook or your prescribed textbook ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഇപ്പം ഡി സി മോട്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമുലേഷൻ കാണിച്ച ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ സോ ഇത് സ്റ്റേറ്ററാണ് സ്റ്റേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡ് ഇതാണ് സൗത്ത് സൈഡ് ഇതാണ് സോ ഇതാണ് ആർമിച്ചർ പോയിൽ ആർമിച്ചർ പോയിൽ പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ ഇട്ടുണ്ട് ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രൂവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇതിന് ടോർക്ക് അനുഭവം സമയത്ത് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഇത് നോർത്ത് പോൾ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ദിസ് സൈഡ് ഈസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ഈസ് സൗത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ദ ആർമേച്ചർ ഓക്കെ സോ ആർമേച്ചറിൻ്റെ പോർഷനാണിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് കാരണം ഇത് നോർത്തും ഇത് സൗത്തും ആണ് നമ്മൾ സിമുലേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നോർത്തും ഇത് സൗത്തും ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരുന്നു സിമുലേഷനിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സിമുലേഷനിൻ്റെ അതിൽ നിന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് ആർമിച്ചർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ പോർഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു